కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతాను తరువాత కన్సైన్ ఆర్ పుస్తకాలలో తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది కన్సైన్మెంట్ పై సరుకును పంపినప్పుడు పంపిన సరుకు కోసం మనం రాసిన పద్దు కన్సైన్మెంట్ ఖాతా డేటా టు కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతా అంటే పంపిన సరుకు క్రెడిట్ అయింది కనుక ఈ పంపిన సరుకు ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున బై కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని డెబిట్ అంశాన్ని రాస్తున్నాం పంపిన సరుకు కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఏదైనా బాగలేనట్లయితే వెంటనే కన్సైని దాన్ని వాపస్ పంపితే దాన్ని వాపసులుగా నమోదు చేస్తాం ఆ ప్రత్యేకించిన సందర్భాల్లో ఇక్కడ పంపిన సరుకు కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని క్రెడిట్ రాశాము వాపసు వచ్చిన సరుకును టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని డెబిట్ రాయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఒక ప్రత్యేక సందర్భం వాపసు వచ్చిన సరుకును డెబిట్ వైపున కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతాలో టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఇందుకు పద్దు కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతా డేటా టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అదేవిధంగా పంపిన సరుకును అధిక ధరతో నమోదు చేసి ఇన్వాయిస్ ధర కన్నా హెచ్చు ధరకు నమోదు చేసి పంపినప్పుడు అటువంటి ధరను తగ్గిస్తే తప్ప లాభం లేదా నష్టం నిజమైనవి కనుగొనలేడు కన్సైనర్ ఈ కారణం చేత అటువంటి అధిక మొత్తం పంపిన సరుకులో ఉన్న దాన్ని తగ్గిస్తూ డెబిట్ వైపున నమోదు చేస్తే అందుకు రాసే పద్దు కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతా డేటా టు కన్సైన్మెంట్ ఖాతా వాపసులకు కూడా ఇదే అంశమే రాస్తాం అధిక మొత్తానికి కూడా ఇదే అంశమే రాస్తాం టు కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని అధిక మొత్తాన్ని డెబిట్ వైపున నమోదు చేస్తాం ఉదాహరణకు ఒక ముప్పై వేల రూపాయల సరుకును పంపించినప్పుడు ముప్పై వేల రూపాయల సరుకును పంపినట్టుగా క్రెడిట్ వైపున నమోదు చేస్తాం అందులో ఒక రెండు వేల సరుకు వాపస్ వచ్చినట్టయితే టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని రెండు వేల సరుకు వాపస్ రాసేసి ఈ ముప్పై వేల రూపాయల సరుకులో ఒక ఐదు వేల రూపాయలు అధిక మొత్తాన్ని నమోదు చేసి పంపించి ఉన్నట్టయితే ఆ ఐదు వేల రూపాయలను టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని ఇక్కడ అధిక మొత్తాన్ని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది తరువాత ఎప్పుడైతే పంపిన సరుకులో అధిక మొత్తం పోగా మిగిలిన సరుకు మొత్తాన్ని వర్తకం ఖాతాకు లేదా కొనుగోలు ఖాతాకు మళ్లించడం డెబిట్ వైపున జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఉదాహరణలో ముప్పై వేల రూపాయలు పంపిన సరుకైతే అందులో వాపసు వచ్చిన సరుకు రెండు వేలు పోగా ఇరవై ఎనిమిది వేల సరుకు అతనికి చేరి ఉంటుంది ఇరవై ఎనిమిది వేల సరుకులో ఒక ఐదు వేల రూపాయల సరుకు అధిక మొత్తం ఉందన్నట్టుగా నమోదు చేసి ఉంటే ఇరవై ఎనిమిది వేలలో ఐదు వేలు పోగా మిగిలిన ఇరవై మూడు వేల సరుకు నిజమైన సరుకు ఆ సరుకును అసలు ఖరీదుతో ఉన్న ఆ సరుకు విలువను వర్తకం ఖాతాకు గాని లేదా కొనుగోలు ఖాతాకు గాని నమోదు చేయాలి మరి వర్తకం ఖాతాకు నమోదు చేయాలా కొనుగోలు ఖాతాకు నమోదు చేయాలా అంటే సరుకును కొని తెచ్చినప్పుడు కొనుగోలు ఖాతాకు అతనే స్వయంగా ఉత్పత్తిదారుడై వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నట్లయితే వర్తకం ఖాతాకు మళ్లించి రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా వర్తకం ఖాతా గాని కొనుగోలు ఖాతా గాని ఏదో ఒకటే ఉంటుంది సాధారణంగా అతను అభ్యాసంలో ఎట్టి వివరాలు లేనట్లయితే వర్తకం ఖాతాకు దాన్ని మళ్లించడం జరుగుతుంది దీంతో ఈ ఖాతా పరిసమాప్తి అవుతుంది అంటే కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతా ముందు పంపిన సరుకుతో క్రెడిట్ అవుతుంది బై కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని తరువాత అందులో ఏదైనా అధిక మొత్తం నమోదు అయి ఉంటే టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని అధిక మొత్తము కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో వాపసులు ఏమైనా ఉంటే టూ కన్సైన్మెంట్ ఖాతా అని వాపసుల మొత్తము నమోదు చేసిన తర్వాత మిగిలిన అసలు ఖరీదుతో టూ వర్తకం ఖాతా అని లేదా టూ కొనుగోలు ఖాతా అని నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఇది కన్సైన్మెంట్ పై పంపిన సరుకు ఖాతాను తయారు చేసే విధానం